24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers honorable teacher मैं आज से इंग्लिश की जो स्नोमैन की किताबें हैं उन पर आप लोगों के लिए यानी टीचर्स के लिए ट्यूटोरियल्स का आगाज करने जा रहा हूं मकसद ये है कि मैं आपकी मुमकिन हद तक मुआवनत करूं ताकि स्नोमैन की जो किताबें इंग्लिश की हैं उनको पढ़ाते हुए आप आसानी महसूस करें मतलब मैं आपको एक सहूलत फराहम करने की कोशिश करूंगा ये सब करते हुए मैं इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करूंगा जहां मैं जरूरी समझूंगा इंग्लिश बोलूंगा जहां मैं समझूंगा कि आपको समझाना मकसूद है आसान आम जुबान में मैं उर्दू भी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मकसद अपनी अंग्रेजी दानी का मुजाहरा करना नहीं है मकसद आपके साथ टीचिंग ऑफ इंग्लिश पर जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं वो है करना एक दो गुजारिशात आपसे मैं कर दूं इन्हें याद रखिएगा एक तो मेरी दस्तबस्ता गुजारिश ये है आपसे कि प्लीज आपके पास अपनी एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए इंग्लिश टू इंग्लिश और कोई पाबंदी नहीं है मगर मैं रिकमेंड जरूर करूंगा मैं चूंकि खुद बहुत बहुत सालों से यही डिक्शनरी इस्तेमाल कर रहा हूं और वो है ऑक्सफर्ड की एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी और इसका रेगुलर एडिशन ये याद रखिएगा इसका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन भी मिलता है वो आपने नहीं लेना आपने इसका रेगुलर एडिशन लेना है और बेहतर होगा क्या जल्द वाला ले थोड़ा सा खर्च है मगर ये आपके पास फिर 10-15 साल आपके आराम से गुजार देगी दूसरी गुजारिश ये है कि जब आप ये ऑडियो वीडियो देखें और सुने तो टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली स्नोमैन की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो आपके पास होनी चाहिए अभी भी नहीं है तो आप पॉज करके ले आए या बाद में देखना चाहें तो फिर टेक्स्ट बुक अपने पास रखें इसकी जरूरत पड़ सकती है इस दौरान जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं नाउ दिस ट्यूटोरियल सेशन इज ऑन यूनिट टू ऑफ इंग्लिश ग्रेड वन द यूनिट टाइटल इज अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिट टू से आगाज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूनिट वन जो है वो रिवीजन है लेट्स हैव अ लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ऑनरेबल टीचर उर्दू में हम इन्हें हासिलात तालुम कहते हैं इसका मतलब यह है कि बच्चे जब ये बाब या ये चैप्टर यूनिट पढ़ लेंगे तो उनको इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो कुछ सीख चुके हों दिस इज वॉट वी मीन बाय स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मैं ये पढ़ू पढ़ा करूंगा हर बाब हर चैप्टर से पहले जो स्टूडेंट्स आउटकम्स हैं हसब जरूरत मैं जहां कहीं महसूस करूं कि किसी एक लर्निंग आउटकम की वजाहत की जरूरत है तो आई बी एक्सप्लेनिंग द सेम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रनाउंस एंड मैच द इनिशियल साउंड ऑफ कॉमन वर्ड्स डिपेक्टेड इन पिक्चर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स articulate the sounds of letters of the alphabet in series and in random order articulate recognize and use some formulaic expressions to offer and respond to basic routine greetings demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to recite poems identify naming words 
arrange a list of words in alphabetical order. Recite short poems or nursery rhymes with actions. Recognize different categories of some naming words. For example, animals, fruits, vegetables, parts of body, objects. Spell some one or two syllable words. Recall and match common naming words with pictures that is from immediate environment and write name and phone numbers. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. This means that you will get a tamheed, you will get an introduction in the book, which will take you to the unit of the title. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. This means that the honorable teacher میں ہر باب میں اس کے شروع میں یعنی لرننگ آؤٹ کامس پڑھنے کے بعد میں ایک انٹروڈکشن سجیسٹ کیا کروں گا لیکن آپ سے ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ نے صرف میرے تجویز کردہ انٹروڈکشن پر اکتفا نہیں کرنا آپ نے خود سوچنا نہیں چھوڑنا آئی ایم ناٹ دا لاسٹ ورڈ آپ میں مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں مجھ سے بہتر کوئن کر سکتے ہیں سینٹینسز ورڈس آپ جہاں کہیں محسوس کریں کہ نہیں اس انٹروڈکشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز فیل فری سنس دا چلڈرن آر آلریڈی فیملیئر ود پوئمس آسک اے فیو چلڈرن ٹو ڈسائڈ دیئر فیوریٹ پوئمس دیکھیں پوئمس تو وہ پری اسکول سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کچھ پوئمس اسکول کے علاوہ وہ گھر میں بھی پڑھتے رہتے تھے آپ نے ان کو صرف یہ فیلنگ دینی ہے کہ جس طرح کی پوئمس وہ پڑھتے رہے ہیں اسی طرح کی ایک یہ پوئم ہے تو وہ بچے ضرور اس عمر میں شوق سے سناتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پوئم ہو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹارز ٹاک ٹو دا چلڈرن آن واٹ اے پوئم از آئی تھنک دس از دا رائٹ اسٹیج آن دبل ٹیچر دیٹ یو می ٹیل ٹیل دا اسٹوڈنٹس واٹ اے پوئم از اٹ از ایکسپلینڈ ان وکیبلری بلڈنگ یا جب ہم آگے چلیں گے وکیبلری پر آئیں گے ورڈس پر آئیں گے تو اس میں میں نے ایک پوئم کو ڈیفائن کر دیا ہے اردو میں کر دیا ہے تاکہ آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے تو پھر اردو میں سمجھا دیں کہ پوئم کیا ہوتی ہے ابھی وہ آپ کی بولی ہوئی مشکل انگریزی شاید نہ سمجھ سکے آسک دیم واٹ دے سی بفور ٹیکنگ دے میلس آپ دیکھیں نا اب یہ میلس فیلس اس طرح کے لفظ تو مشکل ہو جائیں گے شاید ان کے لیے لیکن آپ اچھا ہاں یہ میں آپ آپ کو یہاں ایک اور جوڑی بات بتا دوں کم از کم کلاس ون اور ٹو کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے جب آپ انٹروڈکشن دے رہے ہوں کسی بھی چیپٹر کا تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اگر کوشچنس پوچھ رہی ہیں پوچھ رہے ہیں انٹروڈکشن اسٹیج پر تو ایک کوشچن آپ پہلے انگلش میں پوچھیے گا اور پھر اسی کوشچن کو اردو میں بھی پوچھ لیجیے اب اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ بچوں کو انگلش کا سوال سننے کا موقع ملے گا اور ظاہر ہے وہ سن کر ہی بولنا سیکھیں گے دوسرا اگر ان کو انگریزی میں پوچھا گیا سوال سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ اس کو آپ چونکہ اردو میں بھی سوال وہ پوچھ رہے ہوں گے تو وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے اب اس کا ظاہر ہے یہ سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک دم واٹ دے سی وین دے فنش دے میلس الحمد للہ ٹیل دا اسٹوڈنٹس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریڈ اے پوئم ٹائٹلڈ الحمد للہ ریڈ دا ٹیکسٹ الاؤڈ ٹو دا چلڈرن وین دے وائل دے لسن اینڈ ریڈ اٹ سائلنٹلی لانگ ود یو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ آؤٹ فار یو الحمد للہ Let us all say Alhamdulillah. I eat, I say Alhamdulillah. I am done, I say Alhamdulillah. 
all our praises and thanks to Allah. We go to school, Alhamdulillah. We meet our friends, Alhamdulillah. We play together, Alhamdulillah. I love my parents, Alhamdulillah. They love me too, Alhamdulillah. We are happy family, Alhamdulillah. All our praises and thanks to Allah. Anonymous ka matlab hai ke is poem ke shair ka naam malum nahi. Pis ki jaga hum naam malum dekhte dekhte hai urdu mein. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. Following words would require special attention in terms of articulation. ये अनबल टीचर हर बाप के ट्यूटोरियल में मैं उस जो जो टेक्स्ट होगा उस चैप्टर का उसमें चंद खास वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको बोल कर सुनाऊंगा ताकि आप बच्चों को भी इसका उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता सके ये जो मैंने आपको नजर आ रहा है द वर्ड आर्टिकुलेशन द फॉलोइंग वर्ड्स वुड रिक्वायर स्पेशल टेंशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन से मुराद है The act of making sounds in speech. आप आवाजों को निकालते कैसे हो और इसे हम कहते हैं pronunciation. How we pronounce certain words. Honorable teacher, मैं इस पे बात तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन दो तीन जरूरी जरूरी बातें मैं आपसे गुजारिश करते हैं प्रोनाउंसिएशन के मामले में सबसे पहले तो ये जो लफ्स है ना प्रोनाउंसिएशन इसी के प्रोनाउंसिएशन की बात होनी चाहिए इसी को लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं आप गौर से सुन लीजिए और आइंदा एहतियात से इस लफ्स को बोलना है आपको ऑलरेडी मालूम है तो बहुत अच्छी बात है आप बच्चों को बताएं इसी तरह अब लोग इसको प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन वगैरह वगैरह बोल जाते हैं द करेक्ट वर्ड इज नाउ लिसन टू इट अटेंटिवली प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन दूसरी बात सही प्रोनाउंसिएशन आपको ज्यादा जो अथेंटिक सोर्स है इसका वो याद रखिए वो डिक्शनरी ही है इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी शुरू में कि डिक्शनरी अपनी जरूर आपके पास होनी चाहिए नहीं है तो प्लीज प्लीज खरीद लें तीन साढ़े तीन हजार का खर्च आप दस पंद्रह साल आपके पास को रहनी है तो प्लीज ले लीजिएगा और तीसरी बात मेरी आपके लिए एडवाइस ये होगी बाई द वे मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि मैं स्पोकन इंग्लिश पर एक किताब का ऑथर भी हूं मैं हरगिज ये दावा नहीं करता कि मैं अंग्रेजी में बहुत कोई बड़ी चीज हूं मगर एक स्टूडेंट हूं और पिछले कोई 50 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं पढ़ने पढ़ाने में तो तीसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करने वाला था वो ये है कि ये जो बाज आप आप स्पोकन डिक्शनरी होती है आप नेट पे जाके वो वर्ड्स सुनते हैं तो याद रखिए वो एक्सेंट हम फॉलो नहीं कर सकते जो एक ब्रिटिश या अमेरिकन का होता है हमारे लिए वो ना फिर हम फनी लगते हैं माफी चाहूंगा एक दो मिनट अगर मैं ज्यादा ले लू मैं आपको ये एक ही दफा मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं इसको कहता हूं रीजनेबल प्रोनाउंसिएशन रीजनेबल एक्सेंट तीन तरीके हैं बोलने के एक है बिल्कुल नेटिव्स की तरह यानी अंग्रेजों की तरह अमरीकियों की तरह अगर हम वो फॉलो करेंगे तो वो बड़ा हमारे लिए आर्टिफिशियल लगेगा फनी लगेगा दूसरा है अनपढ़ों वाला तरीका जिन्होंने सीखा नहीं और तीसरा है रीजनेबली गुड एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन मैं आपको एक जुमला बत, बोल के बताता हूं तीनों तरीकों से अंग्रेजों की तरफ मैं आपको सिचुएशन पहले बता दू आप गाड़ी पर जा रहे हैं आप कहीं गाड़ी अपनी पार्क करना चाह रहे हैं आपको जगह नहीं नजर आ रही तो आप किसी से पूछते हैं कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप अंग्रेजी में पूछते हैं ना अब देखिए तीनों तरीकों से मैं बोलूंगा किसी अंग्रेज की तरह नेटिव की तरह वह कहने फाक माई खा किसी कम पढ़े लिखे की तरह वेयर कैन आई पार्क माई कार तीसरा रीजनेबल वे वह कैन आई पार्क माई कार नो आई कम टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ द गिवन वर्ड्स आई आईनी 
कोई बच्चा आई कहे तो उसे रोकना है आए ऑल ओ साउंड है इसमें ऑल थैंक्स अब ये जो थैंक्स में टी एच की आवाज है ये देखें दूसरा तरीका क्या है थैंक्स यानी जुबान आपकी जरा पीछे है थैंक्स में जुबान आपकी आगे के दांतों के करीब चली जाती है थैंक्स अल्लाह अल्लाह नहीं कहना जो एच की आवाज है वो आनी चाहिए वी अब ये डब्ल्यू और वी की आवाजों को आपस में मिक्स नहीं कर वी में आपके होंठ थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा उसमें गैप हो और फिर आप आवाज पैदा करते हैं वी और जो वी है इसमें आप नीचे वाले दांतों को और ऊपर वाले होंठ को आपस में मिला देते हैं टुगेदर टू गैदर नहीं टुगेदर पेरेंट्स पेरेंट्स लेट्स नाउ कम टू ओर कम्युनिकेशन आस्क द स्टूडेंट्स रोल प्ले द डायलॉग पेज इज पेज ऑफ द बुक इज सेवेंटीन एंड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इज नंबर थ्री I'll just read out the dialogue. A dialogue you understand, and you can also tell the students that a dialogue means a conversation between two or more people. Urdu में इसको कहते हैं मुकालमा. Rayan, Assalamu alaikum. Subhan, Wa alaikum assalam. Rayan, how are you? Subhan, I'm fine, thank you. Rayan. How is the poem today, Subhan? It was good. Alhamdulillah. Rayan, I also liked it very much. Subhan, we should always say Alhamdulillah. Rayan, oh yes, we should always praise Allah. Vocabulary building explains the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. पोइम मैंने आपसे कहा था कि मैं वो कैबलरी में बताने की कोशिश करूंगा कि पोइम होती क्या है आप बच्चों को भी जरूर ये उर्दू में समझाइएगा कि पोइम क्या होती है ऐसी राइटिंग जो ऊपर नीचे लिखी हुई लाइनों में हो जो पढ़ते हुए गाने की तरह लगे और उसकी लाइनों के आखिरी अल्फाज मिलती जुलती आवाजों वाले हों मसलन जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं मसलन ये मैंने एग्जाम्पल दो बिल्कुल वो एक एक पोइम भी है वो जो बच्चे शुरू से ही सीख लेते हैं पढ़ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वॉन्डर वॉच यू आर अप अब द वर्ल्ड सो हाय लाइक अ डायमंड इन द स्काई अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफें अल्लाह के लिए ऑल प्रेजेस टू अल्लाह डन फिनिश्ड आई एम डन कोई काम मुकम्मल करने के बाद कहते हैं प्रेजेस तारीफें टुगेदर इकट्ठे टू ऑल्सो एंड थैंक्स टू अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र ना ऑनरेबल टीचर ये दो काम हम हर बाप में हर बाप के ट्यूटोरियल में किया करेंगे ये है ग्रामर और राइटिंग अब ये ग्रामर जो हम टेकअप कर रहे हैं दैट इज पेज ट्वेंटी और एस नंबर फाइव Now this is the first time the students have come across the word grammar. Tell them its correct pronunciation. कुछ लोग grammar भी कहते हैं गलत है grammar नहीं है. Tell them that grammar means the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences. So पहली बात तो ये होगी कि लफ्ज़ ये grammar है. Grammar grammar नहीं है. Grammar का मतलब है अल्फाज की शक्लें बदलना और उन्हें एक दूसरे से मिलाते हुए जुमले यानी सेंटेंसेस बनाना यह है ग्रामर का मतलब अब इसमें चूंकि हम नाउन के बारे में बुक में ये नाउन शामिल है उसके बारे में पढ़ना है टेल देम व्हाट नाउन इज एंड दैट इट इज पार्ट ऑफ ग्रामर मैं ऐसे सोच रहा था ऑनरेबल टीचर के बच्चों को जब आप नाउन पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो दिल में सोचेंगे कि अच्छा ये चीजों के नामों को हम नाउन कहते हैं तो फिर हमें क्या क्यों पढ़े हम तो उनको बताइएगा कि ये ग्रामर का हिस्सा है और ग्रामर में हर लफ्ज को हमें अलहदा से नाम देना पड़ता है 
اس لیے یہ جاننا ضروری ہے ابھی آپ ان سے پارٹ آف پارٹس آف اسپیچ کی بات مت کیجیے گا اس لیے کہ دس از ٹو ارلی فار دیٹ سو ایز آئی بولڈی ریڈ آؤٹ ٹیل دیم واٹ ناؤن از اینڈ دیٹ اٹ از پارٹ آف گرام آلسو ٹیل دیم دیٹ اے ناؤن از دا نیمنگ ورڈ نیمنگ ورڈ اب ریڈ می بک میں دیا گیا ہے اس میں اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اناؤن از دا نیم آف اے پرسن پلیس اینیمل اور تھنگ فار ایگزامپل اچھا یہ لفظ بھی نوٹ کر لے آنبل ٹیچر ایگزامپل ہے لوگ ایگزامپل پڑھ جاتے ہیں غلط ہے فار ایگزامپل چائلڈ پھاک ریدا ٹیبل لائن ایکسیٹرا ہیلپ دم ان رائٹنگ فائیو نیمنگ ورڈس دی سی ان دا کلاس روم اینڈ چیک دے ورک لیٹ نو کمز رائٹنگ پیج ٹوینٹی ون آف دا بک ایس ایل او نمبر نائن دیٹ از اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں ایکسپلین ٹو دا اسٹوڈنٹس واٹ اے سلیبل از سلیبل کے بارے میں آپ نے یقیناً اپنے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے لیکن لوگ گوگل سے اٹھا لیتے ہیں اور کہیں سے سن سنا کے آپ ایک بہت امپورٹنٹ بات نوٹ کر لیں آنریبل ٹیچر سلیبل کی ڈیفینیشن تو آپ ان کو بتائیں گے بلکہ میری آپ کے لیے یہ تجویز ہوگی کہ آپ ذرا دیکھیے گا نا ڈکشنری میں کہ سلیبل کو یہ یونٹس آف ورڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کریکٹ ڈیفینیشن اس کی ضرور تلاش کیجیے گا لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ کسی ورڈ کے کتنے سلیبلز ہیں اس کا دا موسٹ اوتھینٹک سورس ٹو نو ہاؤ مینی سلیبلز ڈز اے ورڈ کنسسٹ آف دا اونلی اوتھینٹک سورس از دا ڈکشنری یہ بات غور سے سن لیں اور اس کو یاد رکھنا جب بھی آپ ڈکشنری کھولیں گے کوئی لفظ بھی دیکھیں گے تو اس لفظ کے اندر آپ کو ڈاٹس دیے گئے ملیں گے تو جتنے ڈاٹس ہر ہر ایک سلیبل کے بعد آپ کو ایک ڈاٹ نظر آتا ہے تو یہ آپ دیکھیے گا ضرور ڈکشنری میں ٹیل دا اسٹوڈنٹس ٹو ریڈ دا پوئم سائلنٹلی بفور رائٹنگ فور تھنگس دے ڈو اینڈ سے الحمد للہ That is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.